Hi, I'm Tom, and I will be discussing DAO number 2021-32. Ang DNR Administrative Order number 2021-32, or the Guidelines on the Operationalization of the National Forest Monitoring System for the Implementation of the Philippine Red Plus Strategy, ay napirmahan no October 14, 2021. Ito ay alinsunod sa Executive Order No. 881, Series of 2010, which designated the Department of Environment and Natural Resources as the operational implementer of the strategies on Red Plus at sa Executive Order No. 174, Series of 2014, which also designated the DNR as the lead agency to conduct inventory of greenhouse gas emissions from waste industrial processes, and land use and forestry sectors. Moreover, sumasagot din ang order na ito sa basic policy ng state na una, protektahan at itaguyod ang karapatan ng mga mamamayan sa isang balance and helpful ecology as well as number two, strengthen, integrate, consolidate, and institutionalize ang mga initiatives ng gobyerno sa mga implementasyon ng mga plans at programs patungkol sa climate change and sustainable development. Ang DAO No. 2021-32 ay naglalayon para makapag-develop at makapagpatakbo ng National Forest Monitoring System. Nilalayon ng policy na ito ang mga sumusunod. Una, sa loob ng 6 months upon issuance ng order na ito, Nilalayo na makapag-establish at operate ng satellite land monitoring system at mag-produce ng activity data on forest land use and land use change kada dalawang taon. Ikalawa, ay i-adopt ang Forest Resources Assessment as the National Forest Inventory ng Pilipinas na magbibigay datos sa mga emission factors ng bansa kada limang taon. Ikatlo, ay makapag-publish ang Department ng National Greenhouse Gas Inventories ng Forestry Sector na nilalaman ang emission and removal estimates kada dalawang taon. Ikaapat ay sa loob ng anim na buwan upon issuance ng order na ito, makapag-develop at operate ng isang web portal o ang Forest Information System na naglalaman ng lahat ng verified data ng Philippine Forest Lands para magamit ng iba't ibang stakeholders katulad ng mga national government agencies, local government units, research institutions, financial institutions, civil society organizations, at ng academe. At ikalima, ay nilalayan ng order na ito na makapag-produce ang department ng relevant data para sa generation at submission ng biennial updated reports national communications at reporting systems from other international commitments. Ang scope at coverage ng DAO No. 2021-32 ay dapat ma-apply sa establishment, operationalization, and maintenance ng NFMS para sa implementations ng plans, programs, and activities using the Red Plus strategy. Ang mga impormasyon sa system na ito ay hindi lamang limited para gamitin sa measurement, reporting, and verification requirements ng Red Plus results-based payments. Ang National Forest Monitoring System o NFMS ay inestablish ng department sa pamamagitan ng DAO number 2021-32 for the collection, production, storage, at access of reliable information sa ating Philippine forests. For us to better understand and have a collective understanding of this policy, let us define some terms used in this DAO. First is the activity data. Ano nga ba ang ibig sabihin ng activity data? This refers to the quantitative data o yung mga datos na may bilang o nasusukat, ang dami patungkol sa ating forest land cover. Ito yung mga changes sa area ng forest cover tulad ng pagbaba o pagtaas nito at kasama na ang mga factors o dahilan ng pagbabago sa forest cover natin. Next is the United Nations Framework Convention on Climate Change o ang UNFCCC. This is an international environmental treaty 
na naglalayo na mas stabilize ang mga greenhouse gas concentration sa ating atmosphere para mapigilan ang mga disasters na pwede madulot ng mga human interventions sa ating climate system. Next is the red plus, or more formally known as reducing emissions from deforestation and forest degradation. And the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks in developing countries. Ang Red Plus ay ang mechanism na na-develop ng UNFCCC para magbigay ng incentives sa mga developing countries, katulad ng Pilipinas, na mapanatili ang mga puno sa mga kagubatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga results-based payments para ma-reduce or remove ang mga forest carbon emissions. Next is the National Communications. Ito ay isang document na pinapasa ng parties to the convention na naglalaman ng mga datos sa GHG emissions and sinks at update sa mga action na nagawa ng bawat parties sa pag-implement ng Paris Agreement. Last is the Biennial Update Reports or the BUR. Ito ay isang report na sinasubmit ng mga non-Annex 1 countries kabilang ang Pilipinas sa UNFCCC kada dalawang taon. Nilalaman nito ang mga updates sa National Greenhouse Gas Inventories, National Inventory Reports, mga impormasyon sa mitigation action needs, at mga support na natanggap ng mga bansa sa patungkol sa mga climate change mitigation and adaptation actions. Kasama din sa BUR ang mga Red Plus Reports as technical ads. Ang NFMS ay mayroong two major functions, which are the monitoring function and the measurement, reporting, and verification function. Sa monitoring function, nilalayon nito na makapag-provide ang system ng clear picture ng present status of the Philippine forests at projection nito. Ang NFMS ay dapat may kakayahan na makapagbigay ng mga impormasyon sa mga users nito na i-monitor ang pag-implement ng mga programs, projects, at activities na ginagawa sa ating mga kagubatan. Kasama sa impormasyon na dapat makukuha sa NFMS ay ang mga data na gagamitin sa pag-assess ng mga impacts, lalo na sa mga projects established in accordance with the Red Plus Strategy. The other one is the measurement, reporting, and verification function. Ang NFMS, para sa pag-access ng results-based payments through Red Plus Strategy, ay dapat magkaroon ng measurement, reporting, and verification ng lahat ng qualitative at quantitative data sa implementation ng mga projects, programs, at activities sa ating forest lands. Kinakailangan na ang Philippine government ay makasunod sa Article 12 ng UNFCCC na nagre-require sa mga parties to communicate to the Conference of Parties ang lahat ng information on their climate actions sa pamamagitan ng pagsasubmit ng biennial update reports at national communications. Ang nilalaman ng NFMS ay dapat consistent with international frameworks and conventions. The system shall have the following main components and sources of information. First is the Satellite Land Monitoring System. Dito gagamitin ang latest available technology on geographic information systems and remote sensing, or the GISRS. The Satellite Land Monitoring System ay dapat mag-generate ng data on land use and land use change at least every two years. Ang satellite land monitoring system din ang magsisilbing primary source ng activity data para sa mga reporting requirements of the UNFCCC, especially the Red Plus Program and other international commitments. Second component of the NFMS is the National Forest Inventory. The Forest Resources Assessment or FRA methodology ay ang officially recognized the National Forest Inventory. For uniformity of the inventories, ang revised field manual for the FRA ang gagamitin as guidance sa mga inventories na gagawin ng government para sa measurement, reporting, and verification. 
Third component are the other data sources pertaining to the country's forests. Kabilang dito ay ang mga sumusunod, the forest tenure programs of the department, the national greening program, the Lawin Forest and Biodiversity Protection System, the Foreign Assisted and Special Projects, Findings and studies of private entities voluntarily submitted to the department and other national government agencies' database. Based sa mga na-discuss natin na mga information na dapat makukuha natin sa NFMS, lahat ng ito ay kinakailangan na i-publish through a web portal which is the Forest Information System. Ang FIS ay kailangan i-update regularly at i-maintain at i-house sa lead implementer ng NFMS. So, sino nga ba ang lead implementer ng NFMS? Based sa daw na ito, the Forest Management Bureau shall be the responsible office for the implementation of the policy. Inatasa nito ang FMB for data generation of reliable information of Philippine forests organization, storage, and publication of the findings through the FIS. The FMB is also responsible na mag-submit to the Climate Change Commission ng mga datos na kinakailangan para sa pagbuo ng biennial update reports at national communications to be submitted in compliance sa UNFCCC. Para ma-implement ang policy na ito, ang FMB ay kinakailangan na mag-allocate ng pondo para sa operationalization at implementation ng National Forest Monitoring System. Muli, ito po ang DAO number 2021-32 at ako po si Tom Kabigting at maraming 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 salamat po.